，很多人在猎犬的时候，感觉我是很松柔的在打，打到哪儿，但是说这个力自始至终，比如说运劲了，自始至终，不知道。怎么去变化？这个时候都需要在身法上这个身背武功了。首先是一个是含胸八倍，这叫提灵吊刀，它是一一组的东西。您气沉丹田，叫沉接坠倒，叫锅裆护臀，它这个是一组的东西。它这俩正好是一个是身背武功上写的东西，一个是松弛下来的东西。就是说，不能光背弓啊，对，就是弓借发出去的以后的一个状态，这是两个状态。这一式里头，太乙拳每一式里头，它需要的是把这个状态每一次的来转换。首先要解决是啥呢？走知道咱每个人的身体上，哎，就四肢啊，基本上有四个部分组成，都、就是手一腕儿一上一手。还有一啥呢？是这个小臂，就是肘以上这一块小，这小臂这还有大臂，还有这个肩胛骨这一块。对，这是这是四节儿，交上也是这个。哎，你交上是一交交腕往下的交，还有这小腿儿、大腿儿，叫胯。它正好是四个四节你四节儿你是行不成的，这个。含胸八倍的，就是说刚才说你四节是，你四节放上来，这很松弛、很松软的状态。把这个松软的状态，你要把它拔起来，必须形成两节。你看，哎，肩胛骨给这个大臂形成一节，肘给手形成一节。你这个时候，你再挂上鞋，给哪儿？给这个大大拽这挂上鞋，这都形成弓了。哎，这是一个弓了。再有一个弓是啥呢？从那个脚跟这给这个尾闾骨挂上线，这都是四个弓。你这个必须挂好，必须吊裆才能形形成这个点儿呢。像大椎往后一靠，哎，大椎这一块，你下来微收，大椎往后一靠，靠住自己一两个，这个时候这就是吊顶。这个时候给那吊裆这形成一个线，这又挂一个弓，这都身背武功了，这都续下来。很很整的续上来了，你再续上来以后，你在运动当中的时候，这是松弛。你比方说这四节四个骨关节松弛下来了，你打出去的时候，哎，啪，松下来了。我背起来了，我都我我上去都能，还是背着那不行，背弓的不行了。你是最后是个状态，等背弓的状态以后，还有一个神，最后你看形成往前发的时候，那个楼小步。刷的时候还有一个神一相分，一起相分，这是另一种状态东西。你把这个你背弓了以后，再到松弛这个状态，形成一个力，这是太乙拳的力。所以说太乙拳的力，你发力的时候，很多人都说你身背有弓的时候，这个发力的时候，你实际上感觉是这个弓是从这儿拉起来的。但是说你发力的时候，不是又一种这个这个发力的时候，刚才说你给抱承接坠了，哎，你这一撑，承接坠了下来了。下来以后，这个是啥呢？是神神意的东西，这个是另一个，咱另下时候再分再说一种东西。但是说你不能把这个神意的东西、神意相合、神意相分的东西给这个身背武功去混淆了，先练身背武功，才去走这个神意相分、神意相合的东西。所以说你是功能背起来了，你再加上这些身法，哎，三节相照的很多身法，你再去这儿发，慢慢慢太拳，功功夫加劲儿就出来了，嗯。今天都分享到这儿。